فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله ملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا كريم وكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم We shall continue with hadith number 558 558 from this kitab Al-Adab Al-Mufrad بسم الله الرحمن الرحيم The chapter is باب من انتصر من ظلمه مظلوميت كاندقام لنا حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة رضي الله تعالى عنه مجمعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها دون كيف انتصري أم المؤمنين سيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها سيدات هيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجسى فرمايا کہ اپنا انتقام لے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم once mentioned and the incident we are going to mention in the subsequent hadith to ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said go ahead and take revenge what was this incident about we will hear this in this next hadith بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها في مرطها فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة قال أي بني أتحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه فقامت فخرجت فحدثتهم فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه قالت والله لا أكلمه فيها أبدا فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك ووقعت في زينب تسبني فتفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكره أن انتصر فوقعت بزينب فلم أنشب, أنشب أن أثخنتها غلبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إن هبنة أبي بكر حضرت أم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها كمقام ومرتبة الله كي يا والنبي كريم صلى الله عليه وسلم كي يا كيا هي اس کا اندازة اگر لگانا ہو تو اس حدیث شريف کو سماد کیجي آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ بھیجنے کی وجہ کیا تھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تھی تو آپس میں بتقاضی بشریت و نسوانیت بعض مرتبہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں تو وہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ ہماری طرف ہو اور اس محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر حصہ لینے کے لیے انہوں نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ وہ اپنے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں انصاف فرمائے یعنی محبت 
سب کے ساتھ یکساں کرے لیکن شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جو محبت قلب دلی محبت ہے اس میں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی شخص کے ساتھ آپ ایک طرح کی محبت نہیں رکھیں گے کسی سے زیادہ محبت رکھیں گے کسی سے کم تو اس میں کوئی روک نہیں ہے تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صاحب کی بارگاہ میں آئی اس بات کو لے کر کے کہ ازواج متحرت یہ چاہتی ہے کہ آپ جس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ان سے بھی اتنی محبت کریں ویسے تو آپ محبت سب سے کرتے ہیں یکساں محبت کرتے ہیں نبی کریم صاحب سے بڑھ کر کے کوئی عدل و انصاف والا ہے ہی نہیں تو آپ کی محبت سب کے ساتھ یکساں تھی لیکن خصوصیات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امبن سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت ابو بسدی کی بیٹی ہیں تو کیا ہوا اس کے بعد سو وین شی کھیم ٹو دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیکاز آف بیک گراؤنڈ وچ جس مینشن ٹو یو بیکاز سم آف دی ازواج متحر تھوٹ دیٹ دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم از لونگ سعید عائشہ مور دین Though the Prophet ﷺ was executing justice with all of them, he loved all of them equally. There was no one more just than Rasulullah ﷺ, but they wanted the Prophet ﷺ's tawajjuh greater than others. Because obviously, one glance of the Prophet ﷺ upon them, that is enough for salvation. Unhone andar aani ki jazim aagi, Sayyidat Fatima radiallahu ta'ala anha then sought permission to enter. She then entered whilst Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was in the sheet, in the shawl of Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala. He wrapped himself in the shawl belonging to Sayyidatuna Aisha radiallahu ta'ala anha. She was also there. Aap ne Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha ko andar aani ki jazim marhamat farma di. To jab aap andar tashif lai, to arz kiya ki mujhe aap ki azwaji mutaharat ne bheja hai. مجھے سفارشی بنا کر کے انہوں نے بھیجا ہے وہ آپ سے ابو کوحافہ کی بیٹی یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی یعنی عائشہ کے بارے میں برابری کا سوال کر دی ہے کہ آپ جس طریقے سے ان سے بہت زیادہ پیار و محبت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اتنی محبت فرمائے which reminds us of the incident of Sayyid Yusuf علیہ السلام and his brothers they said to Yaqub علیہ السلام you need to love us equally as equally as you love Sayyid Yusuf علیہ السلام But with love, you can't, you can't put a limit to it. You can't say, I'm going to love you all equally because it's something to do with the heart. Yeah? It is a right of the parents, right of the husband to love whomever he, who he wishes. To the extent of his love, he, he, there can be no stop. There can be, there can be no restrictions. So, what did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam say? Subhanallah. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, what did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam say? Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, what did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam say? کیا تم اس چیز سے محبت کرتی ہو جو میں پسند کرتا ہوں کیا تم وہ پسند کرتی ہو جو میں پسند کرتا ہوں فرمایا ضرور میں وہی چیز پسند کرتا ہوں جو آپ پسند فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحب بھی ہادی اگر ایسی بات ہے تو ان سے محبت کرو عائشہ سے محبت کرو سبحان اللہ یہ ان ظالم رافظ کا رافظیوں کا رد ہے جو معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گالیاں بکتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ عائشہ صدیقہ سے محبت کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے محبت کرنا جزو ایمان ہے ماشاءاللہ فاطمہ The mother of Imam Al-Hassan and Imam Al-Hussein radiallahu ta'ala anha fa ahibbi hadhi therefore if you are claiming to love what I love therefore love this person love Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha to uske baad Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha wahas se uth gar azwaj mutahrat ke paas tashib le gai aur bahar unko bahar aakar unko sari baat bata di ke kya maamla hua aur Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mujhe kis cheez ka hukum farmaya اللہ اکبر تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو ہمارا کچھ بھی کام نہیں کیا یعنی جس مقصد کے لئے ہم نے آپ کو بھیجا تھا you've not even fulfilled that accomplished the objective for which we sent you go back واپس جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گفتگو فرمائیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے قسم خدا کی اللہ کی قسم اب میں اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی کیونکہ آپ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو کیا ہوا تو پھر انہوں نے ایک سیدتنا زینب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 
پھوپھی ذات بہن تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی سید زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا تو وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خدمت خدمت اقدس میں تشریف لائی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی سو دین دے سیٹ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سوٹ پرمیشن ٹو انٹر شی واز گرانٹ پرمیشن سو دین شی کیم اور سپوک آبا دے سیم تنگ فور وچ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یا ازواج ایکولی لو دین از از ایکولی از یو لو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ But then what she began to do was she began to revile me. She began to disparage me, dishonor me, speak ill words about me. But Sayyidah Zainab said to me, I didn't have a bad idea. So I didn't have a bad idea. 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 What do the Prophet give me a bad idea? So then they say that when I felt that you will not be angry with me on my bad idea, then I will be angry with you. تو میں زینب پر پل پڑی اور میں نہیں ٹھہری یہاں تک کہ میں اس پر غالب آ گئی سبحان اللہ یعنی میں گفتگو کرنے میں سعیدت میں زینب پر غالب آ گئی آئی سپوک ٹو ہر آئی ریفیوٹڈ ہر آئی انسر ہر بیک ریپلائی بیک ٹو ہر انٹل آئی واز ڈومیننٹ ان آو کنورسیشن آئی ڈیفیٹڈ ہر تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تبسم فرمایت تو پرامی صلی اللہ علیہ وسلم سمائلڈ As a sign of approval to what Aisha radiallahu ta'ala anha said. And then he said, Ana inna habnatu Abi Bakrin. Ye koi aam bachi nahi hai. Ye koi aam aurat nahi hai. Ye Abu Bakr Siddiq ki beti hai. In se muqabla karna asan nahi hai. Ye, mashallah, ummul mu'mineen hai. Bare khandan ki bachi hai. Bare walid ke ki sahab zadi hai. Radiallahu ta'ala anha. Subhanallah, subhanallah. To yaha te hume ye pata chala ke agar ibtida دوسرے فریق سے ہو تو ہم انتقام لے سکتے ہیں لیکن حد سے بڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے تو انتقام لینا یہ شرعان جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المواسات فی السنت والمجاعہ قحط سالی اور بھوک کے زمانے میں غم خاری کرنا to mutually help one another at times of scarcity and at times of a famine حديث نمبر 560 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير بشير الجهضمي قال حدثنا عمارة المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نفرمايا کہ آخر زمانے میں قہد کی وجہ سے فاقے ہوں گے جو شخص اس زمانے کو پالے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے غصت دی ہو مال عطا فرمایا ہو وہ ہرگز ہرگز بھوکے جگر والوں سے تجاوز نہ کرے یعنی ایسا نہ کرے کہ خود تو اپنا پیٹ بھر لے اور انہیں چھوڑ دے آج کتنے ایسے مسلم ممالک ہے ان سیریا ان پالسٹائن ایتھیوپیا ان ادھر پارٹس آف دی مسلم ورلڈ وی پیپل آر ڈائنگ آٹ آف سٹارویشن There's famine, there's an outbreak of famine. There's widespread epidemic diseases because of which they are starved to death. So, Sayyidun Abu Huraira the Allah reports, that in the latter times there will be in parts of the world there will be famine there will be an outbreak of famine people will die because of starvation so let not those who have affluence or wealth let not those who have money satiate their hunger whilst others remain hungry the Prophet ﷺ said about this Ummah مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّةِ The Prophet ﷺ mentioned in one hadith that the parable of this Ummah in terms of mutual love and affection is like one body. We are like one body. When a part of the body is afflicted with pain, the entire body goes through a phase of sleepless nights and pain when you one part of your body is aching the entire body feels the pain 
When our brothers in Syria are feeling the pain, we should feel the same pain. When our brothers in Yemen are being bombarded and their houses are being destroyed and they're being deprived of even the basic necessities, we should at least feel the pain. And Imam al-Sha'arani rahimullah mentions about how this ummah has become desensitized about what is happening across the entire globe. He says, when there is an outbreak of famine, when the ummah of the Prophet Sallallahu are engulfed in calamities and trials and tribulations, and you are in a state of joy and entertainment, and you are in pursuit of your carnal desires, فَهُوَ وَالْبَهَائِمُ السَّوَىٰ Then you and the animals are equal. There is no difference between you and an animal that grazes the, grazes the fields. Desensitize. No sense of humanity, no sense of caring and no sense of affection, no sense of sharing the mercy which Allah has put in our hearts. Whereas the awliya of Allah, Imam al-Sha'ari mentions in that, in that same covenant, he says, human beings, subhanAllah, taking care of them is an amazing haqq of, of humanity. There are only a kiram that we have seen and we have been transmitted, given their reports and stories about them that they used to look after, even they used to look after the animals. And Sheikh Ahmad Kabir Rifai Rahimullah mentions about him that for 40 days there was a dog that was afflicted with leprosy, it, want, it wanted to enter the village, people started to pelt it with stones. The dog, the poor dog, it with its head tilted down, it went out of the village. As it happened to go out of the village, it happened to encounter Imam Sheikh Ahmad Kabir Rifai Rahimullah. He felt pity on the dog. So what did he do? For 40 days consecutively, day in, day out, he looked after a dog. What a dog. He massaged it with oil. He fed the dog, he gave it water until on the 40th day at the end, Allah subhanahu wa granted shifa to that dog. So then with that dog, Imam Shaykh Ahmad Kabir al rifai one of the great Akhtab, Rahmatullahi, went back to his own village, Umm Ubaidah, and he said to the people, people asked him, people, people then felt remorse in their hearts. Allah, look, at what, look how we treated a dog. Shaykh Ahmad Kabir Rahmatullah then answered and he said, If Allah subhanahu wa ta'ala was to ask me on Yawm al Qiyamah, then didn't you have enough mercy to even look after this dog? What answer would I give to Allah subhanahu wa ta'ala? It is for this reason I looked after this dog for 40 days. This is Rahmah which Allah puts into their hearts. But we've become completely desensitized. We are in our own box, in our own bubble dream. Yeah, arguing or petty things. We are give priority to things which are trivial, which have nothing to do with Islam, nothing to do with the deen, which is not for the betterment of our dunya and the akhir. So the Prophet the, uh, Sayyidina Abu Hurairah mentions that when there is a, an outbreak of famine and people die because of starvation, then, not, then let not those who people who have affluence of wealth ignore people who are dying out of salvation. Let it not be that those people who have affluence of wealth, they sated their hunger whilst their neighbors, while their Muslim brothers are dying out of hunger. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن مجمعين أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا Beautiful hadith of this brotherhood We've never seen this brotherhood manifest in the history of Islam as it was manifest in the life of the Prophet Sallallahu between the Ansar and the Muhajirun How? Listen to this hadith Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu se rivaat hai Woh bayan farmate hai Ki Ansar sahaba Ek Ansar sahabe te Jamaat ka naam tha Ansari Or ek jamaat ka naam tha Muhajiri Muhajiri ne woh loog thay Jho nana apna ghar, bar, apni zameenay, apne jaidat, apne karobar Sab ko chhoor kar ke Makkah Shreef se unho ne hijr farmai Madinah Shreef ki taraf Madinah Shreef mein koon thay? Madinah Shreef mein Ansar loog thay Ansar ka matab hai madad karne wale The helpers And Muhajiri hijr karne wale Inka naam kya hai? Laqab kya hai? Muhajirin 
ہے جی اللہ سبحان و تعالیٰ نے انہی القابات سے ان کو قرآن شریف میں یاد فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِنَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَدَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم رضو عنہم The emigrants and the helpers and those who follow them righteously Allah is pleased with all of them and they are pleased with Allah So the Ansar said when the Prophet ﷺ initiated the pact of the brotherhood between them, the Ansar came to the Prophet ﷺ and look at their love for their brothers. They weren't blood brothers. They were brothers in religion. There was no blood connection between them. But the kinship and the, and, and the tie, rather, the tie of brotherhood between them was greater than the tie that would exist between blood brothers. So they came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ہمارے خجور کے باغوں میں آپ تشریف لے آئے اور ہمارے اور مہاجرین کے درمیان جو خجور ہے وہ تقسیم فرما دیں ہمیں آدھا آدھا فرما دیجئے اور مہاجرین بھائیوں کو آدھا ہم مالک ہیں لیکن ہمارے باغ میں آپ تشریف لائے آدھی خجور ہمیں آتا فرمائیے آدھی ان کو آتا فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں میں باغوں کو تقسیم نہیں کروں گا تو پھر انسار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے کاموں کی حفاظت کریں یعنی کام میں ساتھ لگے ہمارے باغ کے اندر کام کرنے کے لئے ہمارے ہاتھ بٹائے اور ہم تمہیں پھلوں میں شریک کریں گے تو مہاجر بھائیوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی یعنی انسار کی بات ہم نے مان لی So the Ansar requested the Prophet ﷺ to divide the dates that belong to them between the, the, themselves and, the, and their Muhajir brothers. The Prophet ﷺ declined their offer. We can't do that. So then the Ansar proposed to the Muhajirun, what you can do, you can work for us. You can spare us the, uh, the, 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 the effort of looking after the orchards and we will make you partners in the fruits and yani we will divide the fruit the kajur between us equally inshallah so they agreed with that this was the amazing ikhlas and sincerity that the muhajirin had that they do, that they were not dependent on the ansar in one narration it's been mentioned that sayyiduna abdurrahman bin awf radiyallahu ta'ala anhu he was made a brother to a to an ansari in al madina munawara so the ansari said have half of my business We will divide my business revenue into two. You will take one share, I will take the other. He said, no. He, 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 the only thing he said was, direct me to the marketplace of Al-Madin Al-Munawara. So then he was directed to the place, to the marketplace of Al-Madin Al-Munawara. He started his business. And do you know what happened? At the end, he became one of the richest Muhajir companions who settled in Al-Madin Al-Munawara. He was one of the wealthiest of the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abdul Rahman bin Awf they never relied on other people they never became a burden in inverted commas on their brothers they became independent to give they wanted to be the upper hand not the lower hand they wanted to be the hand that gives not the hand that always uh, is the recipient of goods Allahu Akbar حدثنا سبغ قال حد حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن مجمع قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف أرياف كلها مما جهدها ذلك فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال فاستجاب الله له وللمسلمين فقال حين نزل به الغيث الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم ساعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہد کے سال This year was known as the year of literally known as the year of the ashes It was the year in which Muslims faced the greatest phase of famine and drought and starvation It was actually known as the year of the ashes because the actual ground was burnt literally burnt to ashes There was nothing, no produce It was in the year 18 after Hijrah During the caliphate of Sayyiduna, Alhamdulillah, Alhamdulillah, during the caliphate of Sayyiduna, Amir al-Mu'mineen, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. 
یہ بہت ہی سخت مصیبت کا سال تھا یہ was a year of great disaster and a great calamity upon the Muslims great severity تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال دیہات کے لوگوں کی خوب مدد فرمائی اونٹ گیہوں تیل اور دیگر چیزوں کا ان کے لئے خوب احتمام فرمائے حتیٰ کہ دیہات کے لوگ ان کی توجہ کی وجہ سے اچھے حال میں ہو گئے سبحان اللہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ علامی یو دعا کی اے اللہ ان کے رزق و پہاروں کے سروں پر پیدا فرمائے یعنی بارش نازل فرما ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایک صحابی تھے حضرت دروشی بلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدل جود والکرام علیہ وسلم from the Muzaniya tribe, a sahabi. Nabi Kareem صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی کہ عمر کو بشارت دو کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بلاؤں کو اٹھا لے گا ختم فرما دے گا تو یہی ہوا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی تو پھر حضر عمر ابن خطاب رضی اللہ جب بارش کو دیکھا تو آپ نے فرمائے اللہ تعالیٰ کے لئے ساری تعریف ہے اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی بنا پر اور اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہے اس مصیبت کو دور نہ فرماتا تو میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی گھر کو نہ چھوڑتا جن کو اللہ تعالیٰ نے غصت دی ہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کے شمار ان کے عادت کے مطابق غریبوں کو بھی اس میں داخل کر دیتا یعنی اگر سو مکان ہیں اچھے گھرانے خوشحال ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں اگر ہر گھر کے اندر پانچ افراد ہے تو ان پانچ افراد کے ساتھ میں مزید پانچ فقیروں کو شامل کر دیتا تاکہ وہ ان کے کھانے میں شامل ہو جائے تاکہ وہ ان کی خیر خواہی کرے تاکہ ان کی دیکھ بھال کرے تو پھر فرماتی اس طرح سے اس کھانے سے دو آدمی نہ ہلک ہوتے جو ایک آدمی کے لئے کافی ہوتا سبحان اللہ یعنی جو ایک آدمی کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بارکت اس میں عطا فرما کہ اس میں سے دو آدمی بھی کھا سکتے ہیں سبحان اللہ So this narration is in relation to the year of the ashes, the year of the great famine or the drought. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, he supported the people of the Bedouins and the people of the outskirts of the city a lot. And the suburban areas with uh, camels, giving them wheat, giving them oil supplies, giving them whatever he had. Okay? Until the Bedouins and the people living in the areas in the outskirts of the city they became very prosperous through the barak of Sayyidina Umar radiallahu and then has Umar radiallahu he lifted his hands and made dua O oh Allah subhanahu wa ta'ala provide for these people from the tops of the mountains yani he was asking for rain Allah subhanahu wa ta'ala answered his prayer and the prayer of the Muslims until it began to rain torrentially alhamdulillah when it began to rain he lifted his hands and he said, Alhamdulillah, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said, by Allah, if it had not rained, if Allah subhanahu wa ta'ala was not to grant us relief because of the wisdom which he had decreed, then I would have selected all of the households that have affluence and wealth and would have put into them the equal number of people from the fuqara, from the destitutes, from the poor people, because the food for one person would suffice two people. So if there were five people in one household, I would put another five from the poor people because there will be barakah and they would be sufficed. And Allah subhanahu would alleviate poverty and famine from the people by doing this. Subhanallah. So again, you can understand from this, the rahmah which Allah had placed in the heart of Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, he said, had it not rained, I would have made the rich people adopt the poor people and look after them. Yani, this is paraphrased. This is how he, how he used to uh, run the, the, the caliphate system, subhanallah. This is why Allah subhanahu wa ta'ala made al khilafat al-Rashida the best phase of the Islamic history where they used to rule with justice. Hazrat Umar radiallahu ta'ala who used to say that he used to uh, remind himself and then he used to say even if there is a goat that wandered from the herd, that wandered away, that had, uh, you know, uh, lost the track and wandered to the river Tigris Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala would tomorrow be questioned and be held accountable in relation to that goat that was stranded. Agar ek bakri bhi darayi dajla ke kinare gum ho jaye, to Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala se kal uske baare mein sawaal kiya jayega. Ki aapki khilafat mein ek bakri gum ho gai. Allah Akbar. 
آج کل کے حکمرانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے فائنل حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 563 حدثنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید عن سلمت بن الاکوعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحاياكم لا يصبح احدكم بعد 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 ثالثة وفي بيته منه شيء لا يصبح احدكم بعده ثالث بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعلنا العام الماضي قالوا كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا حضرت السلام ابن أكوع رضي الله تعالى عنه سلواته كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم يشاد فرمايا تمهاري جو قربانية جو قوش تمهن جمع رکھا رکھا ہے جو قربانیاں تم نے کی ہے جو گوشت تمہارے پاس پڑا ہوا ہے ان, ان میں سے کسی کے گھر میں تین دن کے بعد کوئی گوشت نہ بچے تین دن کے بعد کوئی گوشت نہ بچنا چاہیے تمہارے لیے میں حلال نہیں کرتا ہوں کہ تمہارے پاس تیسرے دن کوئی گوشت باقی رہے اگر باقی رہا سب کو تقسیم کر دو سب کو غریبوں فقیروں مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دو تو جب دوسرا سال آیا تو صحابہ کرام اور قربانی کا زمانہ تھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیسے کہ آپ نے پچھلے سال ہمیں حکم دیا تھا کہ تیسرے دن کے بعد کوئی گوشت نہ بچا رہے کیا اس سال بھی ایسا ہی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ان کو حکم دیا کہ آپ کھاؤ اور جمع کرو اس سال میں نے اس لیے تم کو حکم دیا تھا گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے کیونکہ لوگ بہت ہی سخت تکالیف میں مبتلا تھے بہت ہی سخت ان کے پاس معیشت معیشت کی کا حال بہت برا تھا ان کے پاس پیسے بہت کم تھے اور قحط کا بھی زمانہ تھا اس لیے میں نے چاہا تھا کہ تم ان کی مدد کرو گوشت کے ذریعے اس لیے اس سال پچھلے سال میں نے تم کو گوشت بچا کے رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن اب آپ بچا سکتے ہو ہمارا گوشت ماشاء اللہ فریج میں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پڑا رہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بھی خیر خائی کرنے کا جذبات آ فرمائے سو وٹ ہیپن دا پرس وین واز دا سیکریفیشل ٹائم دا پرس آسم ہی ایشو دا نو دیٹ نو ون کین کیپ نان آف اٹ نان آف دا میٹ شوڈ ریمین آفٹر دا تھرڈ ڈے بفور دا تھرڈ ڈے آل آف اٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ The following day, the companions came to the Prophet Sallallahu Alaihi asking, shall we do the same as we did last year? Ya Rasul Sallallahu Alaihi I distributing all of the meat before the third day. The Prophet Sallallahu Alaihi said, no, you can eat, you can partake from it, and you can also uh, keep it. You can also store it up, preserve it as we do, uh, marinate it, and put it in our fridges and free- freezes. And this is in our year, obviously. For your Ramadan iftar and suhoor. The reason why I uh, uh, issued the command for you not to uh, hoard and for you not to store up meat last year was because people were in straitened circumstances, people were in, uh, facing poverty. So I wanted you to help them by distributing the meat to them and by them also sharing and enjoying the meat that you enjoy eating. Allah Ta'ala, hum sabko khair khair jakka jazbata farmai. Ameen ya